అచ్చరి పల్లెలు ప్రకృతి సౌందర్యం గలగలపారే సెలయేళ్లు మామూలు రోజుల్లో అయితే ఇవన్నీ చిన్నబోయేవే కాని సంక్రాంతి పండుగకు మాత్రం ఇవన్నీ మరింత శోభాయమానంగా కనబడతాయి పండుగ కళ పల్లెల్లోనే ఉట్టిపడుతుంది అలాంటి సంక్రాంతికి ఒక కుటుంబంలోని నాలుగు తరాల వారు దేశ విదేశాల నుండి మరీ సొంతూరుకొచ్చి వేడుకలు చేసుకుంటారు పల్లెకొచ్చి సంబరాలే కాదండోయ్ ఆ ఊరి అవసరాల్లోనూ పాలు పంచుకుంటారు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని భీమవరం మండలం వేంపాడు గ్రామానికి చెందిన వేగేసిన అప్పలరాజుగారి కుటుంబ సభ్యులు వేంపాడు హిందీ మాస్టర్ గారు భార్య నేను మా మనవులందరూ కూడా సంక్రాంతి పండుగకి వచ్చి పిల్లలు మనవులు అందరూ సంతోషంగా హ్యాపీగా గడుపుతున్నారు చాలా సంతోషంగా ఉంది అప్పుడు రాజుగారు ఉండగా రీసెర్చ్ చేసేవారు అది చేసినప్పుడు బయట వాళ్ళు ఆఫీసర్లు అందరూ వచ్చి కొంత ఇక్కడ చూసేవారు వారికి అర్లమెంట్లు ఉండి తాతల నాటి ఇల్లు సుమారు వందేళ్లు పైబడిన పెద్దల జ్ఞాపకంగా దాన్ని పదిలంగా చూసుకుంటున్నారు వేగేసిన కుటుంబం అలనాటి వస్తువులు వాటి వెనుకనున్న తీపి గురుతులు తమ ముందు తరాలకు కూడా తెలిసేలా వాటిని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ వస్తున్నారు ఒకప్పటి నగదు పెట్టి కాడి ఎద్దుల బండి చక్రాలు పెద్ద పెద్ద గంగాళాలు వంటి వాటిని ఇప్పటి తరం అబ్బురంగా చూస్తూ ఉండిపోతారు ఆయనకేమో ఇద్దరు సొంత ఇద్దరు కొడుకులు ఒక కూతురుని పెద్ద కొడుకు అప్పలరాజు గారు ఆయన హిందీ పండిట్గా చేసేవారు ఆయనకి కృషి పండిట్ అవార్డు కూడా ఉంది ఆయన అగ్రికల్చర్గాను మామూలుగా మొక్కలు పెంపకలను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చూసేవారు ఆయన సంతానం మేము ముగ్గురు అమ్మాయిలు ముగ్గురు అమ్మాయిలోనూ చిన్న అమ్మాయి నేను ఇక్కడ ఉంటున్నాను మాకు అందరూ అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి అందరూ కలిసి ఓ బాబు అమెరికాలో ఉన్నాడు మిగతా వాళ్ళేమో హైదరాబాద్ భీమవరం ఇలా మిగతా ప్లేసుల్లో ఉన్నారు అందరూ కలిసి సంక్రాంతి బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం పిండి వంటలు అంటూ అన్ని రకాలు మామూలుగా ఏ రకాలు కావాలంటే అన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇబ్బంది ఏం లేదు కానీ అందరూ మా తరచు కలిసి సంక్రాంతి బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం వేగేసిన లక్ష్మీపతి రాజు గారి కుటుంబం ఆ తరువాతి తరం ఇలా నాలుగు తరాల వారు దేశ విదేశాల్లో స్థిరపడ్డారు వారందరూ క్రమం తప్పకుండా ప్రతి పండుగకు వేంపాడు గ్రామానికే వస్తారు పండుగ శోభను మరింత ద్విగుణీకృతం చేస్తారు పండుగంటే అర్థం తెలియని కుర్రకారుకు పండుగ శోభను తెలియ చెప్తారు అమెరికా హైదరాబాద్ బెంగుళూరు మైసూర్ వైజాగ్ ఇలా వివిధ ప్రాంతాల్లో స్థిరపడ్డ ఈ కుటుంబ సభ్యులందరూ సంక్రాంతికి సొంతూరులోనే పండుగను ఘనంగా జరుపుకున్నారు మరి ఈ సంక్రాంతి సందర్భంగా ఈ అపూర్వ సమ్మేళనం మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతిస్తున్నాను మరి ముందుగా పెద్దవాడి మా అత్తయ్య గారికి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా మా మదళ్ళందరికీ కూడా శుభాభినందనలు మా చిరంజీవులకు శుభాశిస్తు ఈ సంక్రాంతి అనేటువంటిది హైందవ సంస్కృతిలో అత్యంత ప్రాచుర్యమైనటువంటి ఒక పండుగ జరుపుకోవటం జరుగుతుంది మరి ఈ సందర్భంగా మరి అందరూ కూడా ఇక్కడ సమ్మేళనం అవడానికి చాలా ఆనందదాయకం అభినందనీయం హర్షదాయకం మరి ఎన్నో సంవత్సరాలు మనం గడిపినప్పటికీ కూడా మన జీవనయాత్రలో ఎన్నో మనం అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ అపూర్వ సమ్మేళనం వల్ల అందరూ ఒక చోట కలిసి ఉండటం వల్ల గత స్మృతులన్నీ ఒక్కసారి సందర్శించుకుని 
మరి తప్పనిసరిగా భావోద్వేగాలన్నీ కొన్ని వదులుకొని ప్రశాంతంగా ఒకరినొకరిని మనస్ఫూర్తిగా ఆలింగనం చేసుకొని మరి ఈరోజు శ్లోకాలు గడపడం చాలా ఆనందదాయకం సంక్రాంతి సందర్భంగా ఫ్యామిలీలు అన్నీ కలిసి యుఎస్లో ఉన్న హైదరాబాద్లో ఉన్న బెంగళూరులో ఉన్న అలా మెడ్రాస్లో ఉన్నా సరే ఎక్కడున్నా సరే ఈ గ్రామానికి వేంపాడు గ్రామానికి అందరూ కూడా తరలి వచ్చి సంక్రాంతి సందర్భంగా ఈ నాలుగు రోజుల పండుగ ఇక్కడ జరుపుకోవడం అనేది ఎప్పటి నుంచి వస్తున్న ఆచారం అంతేకాకుండా నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక యాభై ఏళ్ళ నుంచి అందరూ కూడా ఇక్కడికి వస్తూ ఇక్కడ ప్లేసుల్లో వాళ్ళ పిల్లలు మనవాళ్ళు మునుమనవాళ్ళు అందరితో కలిపి ఆనందంగా ఎంజాయ్ చేయడం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీకి ఉమ్మడి ఫ్యామిలీ అందరికీ కూడా రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి వారు ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నారు అని కూడా తెలుస్తుంది వాళ్ళ భావోద్వేగాలన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా మారుతాయి అలాగే సంస్కృతి సంప్రదాయాలన్నీ కూడా తెలుస్తాయి ఇవాళ పిల్లలందరూ టెక్నాలజీతో మునిగిపోయి ఉన్నారు ఆ టెక్నాలజీతో పాటు మన 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 రీజన్లో ఉన్న సంస్కృతి అంతేకాకుండా ఈ ఏరియాలో ఉన్న ట్రెడిషన్స్ అన్నట్లు కూడా తెలుసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కంబైన్ చేసి టెక్నాలజీ ట్రెడిషన్ అన్నట్లు కంబైన్ చేసి ఈ దానికి ఈ పండుగ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అంతేకాకుండా పిల్లలకి అలాగే మనవాళ్ళకి అలాగే పెద్దవారికి కూడా రిలేషన్షిప్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది వాళ్ళు రూట్స్ అన్నీ మర్చిపోకుండా ఎక్కడి నుంచి వచ్చామని తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే ఏ దేశం అయినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మనకి జన్మభూమిని అలాగే భారతదేశాన్ని అలాగే జన్మభూమిని అలాగే తల్లిదండ్రులని అలాగే గురువులని మర్చిపోకుండా ఈ పండుగ అందరినీ కలపడానికి సహకరిస్తుంది సో ఇలాంటి ట్రెడిషన్ని కంటిన్యూ చేయడం అనేది వరల్డ్ వరల్డ్ ఎకానమీలో మేజర్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ సో దీన్ని తీసు ముందుకు తీసుకొస్తున్నట్టు ఈ భారతదేశం యొక్క ఇండియన్ ట్రెడిషన్ని గొప్పగా కరిగిస్తూ దీన్ని ముందుకు తీసుకొస్తున్నట్టుగా వచ్చినాం జరుపుకోవడం అంటే మా అందరికి చాలా సంతోషం ఎందుకంటే కుటుంబ సభ్యులు అందరం కలిసి ఒక చోటు చేరుకుని సంతోషంగా ఆనందంగా జరుపుకోవడం అంటే చాలా ఇదిగా ఉంటుంది మాకు ఈ మిగతా సమయాల్లో కలుసుకోకపోయినా ఈ పండుగ రోజుల్లో మాత్రం కలుపు కలుపు కలుసుకుని అందరూ బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తాం ఇది మాకు అందరికీ కుటుంబం అందరికీ కూడా ఆనందదాయకం మా చిన్నతనంలో మట్టి వాకళ్ళలో ముగ్గులు సంక్రాంతి ముగ్గులు పెట్టుకుని గొబ్బెమ్మలు పెట్టుకుని భోగి మంటలు వేసుకోవడం అంటే అప్పుడు అదొక రకం ఆనందం ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు ఇది ఏమో కొత్త తరం అది పాత తరం అనిపిస్తుంది బొమ్మర ఇల్లు కింద కట్టుకుని చెడు పిడకలు చేసుకుని గుబ్బెమ్మలు పెట్టుకుని అది చిన్న చిన్నప్పుడు చేసుకునేవారు ఇప్పుడేమో అందరం కలిసి చక్కగా మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి ఈ పండగకి సరదాగా చేసుకోవటం చాలా సంతోషం ఇప్పటికి ఇప్పుడు చాలా చాలా ఉన్నాం అప్పుడు భోగి పిడకలని ఇవన్నీ అన్నీ సంక్రాంతి ఇంకో నెల రోజులు ఉందనగా సందడిగా అన్నీ చేసుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏముందంటే ఒక మా పిల్లలందరూ దూరం దూరంగా ఉండటం వల్ల అని పండుగ దగ్గరికి వచ్చాక వచ్చి సందడిగా చేసుకుంటున్నాం ఎక్కడ కుటుంబ బంధాలు విలువలు పదిలంగా ఉంటాయో అక్కడ ఆనందం వెళ్లి విరుస్తుంది వీరి ఈ సంతోషాలకు కానుకగా ఆ ఇంటి మామిడి చెట్టు కూడా వేసవి రాకముందే తనవంతుగా ఫలాలను పండుగ కానుకగా ఇచ్చింది ఆ గ్రామంలోని సమస్యలు తీర్చడంలో ఈ కుటుంబం ఎప్పుడూ ముందే ఉంటుంది పెద్దల జ్ఞాపకాలు పిల్లలకు ఆశీస్సులతో ఆ అపూర్వ సమ్మేళనం మకర సంక్రమణాలకు సాక్షిభూతంగా నిలుస్తుంది